ბროწეულის ნაყოფის კანზა და ღეროტოტების ქერქს ტყავის შავად შესაღებად ხმარობდნენ. ნაყოფის კანისა და ძაღას რკინის შაბიამანის მეშვეობით შეიძლება შავი მელნის დამზადება. ბროწეული მდიდარია A, C, E, B1, B2, PP ვიტამინებით. რკინით, იოდით, კალციუმით, კალიუმითა და სილიციუმით. მისი წვენი ხელს უწყობს საჭმლის მომნელებელი სისტემის გამართულ მუშაობას. სამკურნალოდ ნაყოფის კანი, ღეროს, ტოტებისა და ფესვების ქერქი გამოიყენება პარაზიტი ლენტური ჭიების წინააღმდეგ. აგრეთვე შემკრელ საშუალებად კუჭნაწლავის აშლილობისას. მის შემადგენლობაში არსებული ალკალოიდი პლეტერინი სწრაფად იწოვება ორგანიზმში და ტოქსიკურ მოვლენებს იწვევს. ამიტომ სამკურნალოდ გამოყენებისას უნდა ერიდოთ პერედოზირებას. თბილისის ფარმაკოქიმიურ კვლევით ინსტიტუტში შემუშავებულია ბროწეულის ნაყოფის კანის მშრალი ექსტრაქტი ექსგრანი. მისი როგორც კუჭაშლილობის საწინააღმდეგო საშუალების კლინიკური გამოცდა ჩატარდა თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტში. ექსგრანი ნოლი მთელი 75 მეასედი გრამი დოზით დღეში სამჯერ იწვევს ავადმყოფის საერთო მდგომარეობის გაუმჯობესებას. უმჯობესდება აგრეთვე ძილი, მადა, უქრება მუცლის ტკივილი და კუჭაშლილობა. ბროწეული აძლიერებს და ამაღლებს ადამიანის იმუნურ სისტემას. თუ განიცდით სისხლის ნაკლებობას, რეკომენდირებულია მიიღოთ ბროწეულის წვენი დღეში 3-ჯერ, ჭამამდე 20 წუთით ადრე, 2 თვის განმავლობაში. ბროწეულის ნაყოფის კანი კარგ შემკრულ და ანთების საწინააღმდეგო საშუალებად ითვლება. კუჭაშლილობის, კუწნაწლავის ანთების დროს. იყენებენ ნახარშს, 2 ჩაის კოვზი წვრილად დაჭრილი ნაყოფის კანი. ერთ ჭიქა წყალზე. ადუღებენ ნელ ცეცხლზე 15 წუთს 2 დღის დოზა. ბროწეულის მარცვლები დაბლასწევს არტერიულ წნევას. სხვადასხვა ანთებითი პროცესის დროს ბროწეულის ქერქის ნახარში დაგეხმარებათ. 2 ჩაის კოვს დაქუცმაცებულ ბროწეულის ქერქს დაასხით ერთი ჭიქა ცხელი წყალი და წყლის ორთქლზე 20 წუთი ადუღეთ. გადაწურეთ და დაუმატეთ ადუღებული წყალი იმდენი, რომ საწყისი მოცულობა მიიღოთ. მიიღეთ 50 გრამი 2-3 ჯერ დღეში ჭამამდე 20 წუთით ადრე. ბროწეულის ღეროსა და ფესვების ქერქს ეფექტურ საშუალებად მიიჩნევენ სოლიტერის წინააღმდეგ. 50 გრამ ზანედლეულს 15 წუთს ხარშავენ ნოლი მთელი 5 მეათედ ლიტრ წყალში, რომელსაც ტანიდების არასასიამოვნო მოქმედების გასაუვნებლად წინასწარ ცოტა კირწყალს ურევენ, სვამენ 2-3 საათის განმავლობაში. სამკურნალო მცენარეები გამოიყენეთ ექიმის რეკომენდაციის გათვალისწინებით.